hello everyone so uh, in my second video uh, after the concept i am going to discuss some axioms and theorem then i will solve some examples and then i will move to exercise 6.1 so here axiom 6.1 kya bolta hai aap logo ko axiom 6.1 likhta hu main yahan pe fir main discuss kar so dekhi maine exams axiom 6.1 likh liya yahan pe axiom 6.1 hame kya bolta hai if a ray stands on a line then the sum of two edges and angles so formed is 180 एटी डिग्री देखिए क्या बोल रही है अगर एक रे एक अगर रे एक लाइन पर स्टैंड करता है ठीक है हियर आई हैव ड्रॉन अ लाइन ए बी ठीक है इस लाइन ए बी पर एक रे ओ सी स्टैंड करता है विच मीन्स अ लाइन ए बी एट ओ ठीक है देन द टू एडजस्टेंट फॉर्म यहाँ पर कौन सी दो एडजस्टेंट एंगल फॉर्म हुई है एंगल ए ओ सी एंड एंगल पी ओ सी इन दोनों एडजस्टेंट एंगल को प्लस करने से कितना आएगा 180 एटी डिग्री ठीक है क्यों आएगा एक वेरी लॉजिकल चीज़ है ठीक है यहाँ पे यहाँ से ये एंगल शुरू हो रहा है ठीक है यहाँ से रे शुरू हो रहा है एंड इट इज़ रोटेटेड इट इज़ मूव फ्रॉम हियर एंड डायरेक्टली पूरा का पूरा अपोजिट रेस फॉर्म हो गया ओ एन ओ बी ऐसे पूरा एक स्ट्रेट लाइन टर्न कर रहा है एंड आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन में टोटल कितना डिग्री होगा जीरो सर यहाँ तक इंक्लेशन वन एटी डिग्री हुआ इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा एंगल का वन एटी डिग्री ठीक है सो so, इसके पहले मैं आप लोगों को लीनियर पेयर भी बताया था लास्ट वीडियो में लीनियर पेयर क्या होता है लीनियर पेयर आर दो सजेशन एंगल्स जिसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं यहाँ पे जैसे नॉन कॉमन आर्म ये वाला है ठीक है ओ बी एन ओ सी सो जो नॉन कॉमन आर्म हो वो क्या होगा ऑपोजिट रेज होगा आपको दिख रहा है ओ बी के एग्जैक्टली ऑपोजिट ओ ए बना है ठीक है एंड तब क्या हो जाएगा सम दोनों एंगल का लीनियर पेयर जो एडजस्टन एंगल होगा लीनियर पेयर बन जाएगा और लीनियर पेयर का सम जो है वो 180 एटी डिग्री आपको पता है ये एक लॉजिक है इसका और एक लॉजिक ये है कि यहाँ से ये पूरा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में 180 एटी डिग्री कवर होता है सो इन दोनों एंगल का सम 180 एटी डिग्री हो गया इसके वेरी बगल में मैं और एक एडजस्ट एंगल बना के रखा हूँ यहाँ पे दिख रहा है कॉमन आर्म ओ है एंड वर्टेक्स जो है ओ है इस वर्टेक्स से जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ एंड ओ बी वो अपोजिट रेज नहीं है ठीक है ये ओ ए जो है एंड ओ डी जो है सॉरी यहाँ पे ओ एन ओ डी रेज है बट दे आर नॉट अपोजिट टू इच अदर सिंस दे आर नॉट अपोजिट टू इच अदर इन दोनों को प्लस करने से वन एट्टी डिग्री नहीं आएगा सो दो सजेशन एंगल जिसका जो नॉन कॉम कॉमन आर्म्स जो है वो अगर अपोजिट रेज होगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनाएगा वो क्या होगा वन एटी डिग्री सम बनाएगा ठीक है एंड दोज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज स्पेशल केस ऑफ एडजस्टन एंगल्स दे विल बी कॉल्ड एज लीनियर पेयर ठीक है उसको एडजस्टन एंगल नहीं बोलेंगे वो एडजस्टन एंगल का एक क्राइटेरिया में आ गया लीनियर पेयर वाले क्राइटेरिया में आ गया ओके then let's move to exam 6.2 लिखता हूँ मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो ये जो है एग्जाम 6.2 पॉइंट टू एग्जाम सिक्स पॉइंट वन का अपोजिट है एकदम ठीक है जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस वन यहाँ पर क्या बोलेगा अगर एक रे स्टैंड करता है ऑन अ लाइन तो दोनों एडजस्टन एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होगा एग्जाम सिक्स पॉइंट टू हमें क्या बोलता है इफ द सम ऑफ टू एडजस्टन एंगल्स इज वन एट्टी डिग्री अगर दो एडजस्टन एंगल को प्लस करके आपको वन एट्टी डिग्री मिलता है तो क्या होगा द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन टोटली अपोजिट ऑफ दिस वन ठीक है वन एटी डिग्री होने के लिए जो नॉन कॉमन आर्म होगा उनको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना पड़ेगा लाइक दिस मैं दिखाता हूँ आपको सो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना सो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन विल कंस्टिट्यूट एन एंगल ऑफ वन एटी डिग्री यहाँ पे एक नॉन कॉमन आर्म बना देते हैं ओ पे ओ सी ये एक आर्म हो गया ओ एंड ये काम हो गया ओ बी आपको वो पता नहीं है स्ट्रेट लाइन है या नहीं है लेकिन अगर इस एंगल और इस दोनों एडजस्टन एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे ए बी को क्या होना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा दिस टू आर अपोजिट ऑफ इच अदर अगर सम 180 डिग्री होगा लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एडजस्टन एंगल का सम वन डिग्री होगा आई होप दोनों एग्जाम आपको क्लियर है देन लेट्स मूव टू थियोरम सिक्स मैं थियोरम सिक्स लिखता हूँ यहाँ पर देन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में सो देखिए थियोरम सिक्स क्या बोलता है अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ठीक है एंड द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये थ्योरम है ठीक है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर दैन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक है वेरी इजी है वेरी लॉजिकल भी है मैं आपको बताता हूँ पहले हम लोग दो लाइन बनाते हैं सपोज एक लाइन ये हो गया ए बी ठीक है दिख रहा है आप लोगों को एंड एक लाइन हो गया सी डी दे आर इंटरसेप्टिंग बिकॉज दे मीट इच अदर एट ओ अब आपको वेरी क्लियरली पता है वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल्स होगा जो एकदम एक दूसरे को अपोजिट फेस कर रहे हैं 
angle AOD and angle COD are vertically opposite angle and angle AOC and angle BOD are vertically opposite angle ठीक है मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है पहले लिखता हूँ यहाँ पे एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल यो सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ठीक है एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रीज़न क्यों क्यों रीज़न इक्वल होते हैं देखो इसका लॉजिक आपको मैं लीनियर पेयर बताया था यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी आर लीनियर पेयर सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इफ़ यू एड दिस टू एंगल दे विल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री रीज़न दे आर लीनियर पेयर लाइंग ऑन द सेम लाइन सी डी और सी ओ डी ठीक है सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी का अगर आप करते हो ठीक है बी ओ डी सॉरी सो यू विल गेट वन एटी डिग्री रीजन लीनियर पे दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज दिस लाइज ऑन द लाइन सी डी सिमिलरली एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी विल भी इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज इज लाइन ऑन द लाइज ऑन द लाइन ए बी ठीक है एंड इस दोनों एंगल को प्लस करके आपको वन एटी मिल रहा है और इस दोनों एंगल को प्लस करके वन एटी मिल रहा है इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल पी ओ डी ठीक है ए ओ डी इस तरफ भी है इस तरफ भी है वेन यू टेक द अदर साइड इट विल भी सब्ट्रैक्टेड एंड हेंस कैंसिल हो जाएगा एंड इस विच गिव्स यू एंगल ए ओ सी विल भी इक्वल टू एंगल पी ओ डी This is the reason. This is the logical reason why vertical and opposite angles are equal. अगर ये theorem अगर आ जाता है exam में prove करने के लिए तो आप लिखोगे let A B and C D be two intersecting lines which meet each other each other at O to prove angle A O D is equal to angle B O C and angle A O C is equal to angle B O D. आपने ये करना है ये prove करना है तो यहाँ से लिखना linear पे ये वाला proof part है ठीक है to prove लिखने के बाद proof लिख के ये वाला proof कर देना similarly Uh, angle A O D is equal to angle B O C contract, and this is how it is going to be proved. Okay. So, exercise six point one के पहले जितने भी concept की जरूरत थी, जितने भी topics थे हमने सब discuss कर लिया. Now, my example start करता हूँ. ठीक है? Example की बात हम लोग exercise solve करेंगे. Okay. So let's see question number example number one. Example number one क्या बोलता है? If in the figure six point nine लाइन्स पी क्यू ये जो लाइन पी क्यू है एंड लाइन आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ ठीक है लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ सच दैट जो एंगल है एंगल पी ओ आर इस टू एंगल आर ओ क्यू ठीक है इन दोनों इस एंगल और इस एंगल का रेशियो जो दिया हुआ है आपको फाइव इस टू सेवन दिया हुआ है एंड आपको क्या फाइन करना है Find all the other angles. That means you have to find angle P O R, angle R O Q, angle S O Q, and angle P O S. ठीक है? So ये भी जो given था मैं लिख चुका हूँ. ठीक है? आपको question में two find बोला है, so हमने two find क्या find करना वो भी लिख लिया. और जब two find होता है तो हम क्या लिखते हैं? Solution लिखते हैं. इसलिए हमने solution लिखा. आपको दिया हुआ है angle P O R is to R O Q. Ratio दिया हुआ है इन दोनों angle का. ठीक है? Five is to seven. सो so, हम क्या करते हैं जब हम लोग हमें रेशियो दिया होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स का ठीक है ये दोनों रेशियो किसी एक चीज़ के बराबर एक्स के बराबर है सो देर फोर एंगल पी ओ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा मान लेते हैं पहले एक्स मानते हैं लेट रेशियो दिया हुआ है सो so, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स क्यों क्योंकि इसका ये रेशियो फाइव रेशियो का फाइव पार्ट ले रहा है एंगल दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू सेवन एक्स समझ में आया लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड एंगल आर क्यू इज इक्वल टू सेवन एक्स ठीक है ये आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ क्यों हम लोग ऐसे ये क्यों क्यों ऐसे हो जाता है ठीक है फिर भी बता देता हूँ ये एंगल पी ओ आर बाई एंगल आर ओ क्यू होगा ठीक है इज इक्वल टू फाइव बाई सेवन सो हम क्या कर सकते हैं इसको हम लोग मान लिए एक्स के बराबर लेट ठीक है इसका डिटेल्स है यहाँ पे सो जब एक्स के बराबर होगा देखिए यहाँ पे 
angle POR by 5 is equal to angle ROQ by 7 is equal to X Upar humne assume kiya hai Therefore angle POR ka by 5 will be equal to X Which will give you angle POR is equal to 5 into X And similarly angle ROQ is equal to 7X ho jayega Thik hai Is liye mein itna ye aap logo pata hi hai Phir bhi ek bhe wapas explain kar diya And directly mein ye assume kar liya तो देखिए नाउ एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको 180 एट्टी डिग्री वाई ये दोनों तीन ईयर पर बनाएगा ठीक है जब आप एग्जाम में लिखो तो लीनियर पेयर को फुल फॉर्म में लिखना ठीक है कुछ शॉर्टकट मत मारना एंड एंगल पी ओ का पी ओ क्यू का वैल्यू हमारे पास फाइव एक्स है एंड एंगल आर ओ क्यू का वैल्यू सेवन एक्स इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है वन एटी डिग्री फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स इज ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल जब यहाँ इक्वल टू आएगा यहाँ पे इम्प्लाइज आएगा दो इक्वल टू एक साथ काम नहीं करेगा ठीक है सो सिक्स टू टाइम्स सिक्स थ्री टाइम्स एंड जीरो जीरो टाइम्स टू फिफ्टीन डिग्री आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो सो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री ठीक है देर फॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू फाइव इंटू फिफ्टीन डिग्री फाइव इंटू फिफ्टीन एज सेवेंटी फाइव डिग्री आ गया एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू सेवन इंटू फिफ्टीन डिग्री सेवन इंटू फिफ्टीन एज हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव डिग्री आ गया अगेन अब आपको ये दो वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ढूंढना है ठीक है अगेन एंगल जो पी ओ एस होगा वो क्या होगा वन एट्टी डिग्री है माइनस दिस एंगल क्यों क्योंकि इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है वन एट्टी डिग्री सो दिस एंगल में से अगर ये एंगल ढूंढना है तो वन एट्टी डिग्री में से इसका वैल्यू हटा दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर ठीक है या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी हेल्प ले सकते हो एंगल पी ओ पी ओ एस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस सेवेंटी फाइव डिग्री कर दो ठीक है कितना मिलेगा आपको हंड्रेड एंड फाइव डिग्री और आप क्या कर सकते हो ठीक है मैं जल्दी दिखा दूंगा बोला एंगल एस ओ क्यू एस ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ क्यू के लिए क्या करेंगे वन एटी में से ये एंगल का वैल्यू माइनस कर देंगे वन एट्टी डिग्री माइनस हंड्रेड एंड फाइव विच इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री ये नहीं करके आप ये भी कर सकते थे एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल विच इम्प्लाइज एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू का जो वैल्यू है हंड्रेड एंड फाइव वो आ गया एंगल एस ओ क्यू विल भी इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू किसके अपोजिट है एंगल पी ओ आर के ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल चिम्प्लाइज एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री आपको जो इम्पोर्ट जो ईजी लगता है जो सर जिसको जो ज़्यादा समझ में आ रहा है वो वैसे कर लेना उसको सब को ओके सो एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन फिगर बनाता हूँ मैं फिर आप लोग गिवन एन टू टू फाइन लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो देखिए एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बोला गया आपको एक रे ओ एस रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू लाइन पी ओ क्यू पे एक रे ओ एस स्टैंड करता है ठीक है रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू ठीक है इसका मतलब एक लाइन है पी ओ क्यू उस पर एक रे ओ एस स्टैंड कर रहा है सच दैट और दो रेज है वहाँ पे ओ आर एंड ओ टी क्या करता है ओ आर जो एंगल पी ओ एस को बाइसेक करता है एंड ओ टी जो है एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक करता है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बिकॉज दिज आर दे आर गेटिंग बाई सेक्टेड बाई सेक्टेड का मतलब क्या होता है डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई मीन्स टू सेक्ट मीन्स पार्ट ठीक है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट्स में सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ठीक है 
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज ओ टी इज़ बाइसेक्टिंग एंगल एस ओ क्यू आपको एंगल पी ओ एस का वैल्यू एक्स दिया हुआ है आपको फाइंड करना है टू फाइंड एंगल आर ओ टी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है आपको क्वेश्चन के लास्ट में ऐड कर देगा प्रूव दैट एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और आर ओ टी इज़ अ राइट एंगल सो सेम सोल्यूशन होगा जिस क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा उसकी इसमें ठीक है कैसे करना है देखो आपको गिवन लिखना है रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स ठीक है टू फाइंड आपको आर ओ टी फाइंड करना है मैं यहाँ पे बुक की तरह सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ क्वाइट ईजी रहेगा मेरा सोल्यूशन तो आप इसी को फॉलो करना मैं एक्स यूज़ नहीं करूँगा ठीक है देखो क्या करना है आप लोगों को सो so, रे ओ आर बाई सिक्स एंगल पी ओ एस और एक रे और बाई सेक्ट करता है देर फॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस बाई टू पी ओ एस का हाफ हाफ हो जाएगा दोनों और एंगल पी ओ एस विल भी इक्वल टू एंगल ये टू अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो पी ओ आर का डबल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस ये अगर पूरे का हाफ है मतलब पूरा क्या है इसका डबल है तभी उसका हाफ हुआ ना वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे रे ओ आर बाइसेक्स एंगल पी ओ एस पी ओ एस ओ आर ओ आर जो है पी ओ एस को बाइसेक करना है मतलब ये आधा पार्ट ये भी आधा पार्ट या फिर ये पूरा पार्ट जो है इसका डबल है पूरा पार्ट जो है इसका डबल है वही लिखा हूँ मैं एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ओ आर और डबल ऑफ एंगल आर ओ एस अगेन रे ओ टी बाइसेक्स एंगल एस ओ क्यू फिर फॉर एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू का हाफ और एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एस ओ टी समझ में आ रहा है सेम लॉजिक अप्लाई हुआ यहाँ पे ठीक है नाउ एंगल पी ओ एस ये जो एंगल है पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू एस ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू एक लाइन पी ओ क्यू पे लाई करता है एंड वन टू एंगल्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रीट लाइन दे विल गिव विद सम एज वन एट्टी डिग्री बिकॉज दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ठीक है नाउ आपको क्या चाहिए आर ओ टी जो है आर ओ एस से बन रहा है और एस ओ टी से बन रहा है सो यू गोइंग टू रिप्लेस पी ओ एस फ्राम विथ पी ओ एस को रिप्लेस करोगे विथ एंगल आर ओ एस सो पी ओ एस आर ओ एस का डबल है विच एम्प्लाइज डबल ऑफ आर ओ एस एंड एस ओ टी चाहिए आपको एस ओ टी क्या है पी ओ क्यू का एस ओ क्यू का सॉरी डबल है इसको आप इक्वेशन वन दे दो इसको इक्वेशन टू दे दो ठीक है सो दैट यू कैन सी दैट यूजिंग वन एंड टू नाउ यू कैन टेक टू कॉमन फ्रॉम बोथ टू जैसे ही आप कॉमन लिए एंगल अंदर आर ओ एस बचा प्लस एंगल एस ओ टी बचा इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब आपको पता है एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी करने से क्या मिलेगा आपको एंगल आर ओ टी मिलेगा आर ओ टी विल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बाई टू विच एम्प्लाइज एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री आई होप समझ में आया एग्जाम्पल नंबर टू बहुत ही ईजी है सुनो लेटेस्ट सी एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक में इन द फिगर सिक्स पॉइंट वन वन ओ पी ओ क्यू ओ पी ओ क्यू ओ आर एन ओ ओ एस आर फोर रेस ये जो है चार रेस हैं आपको प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू एंगल 
क्यू ओ आर एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस विल भी इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है गिवन लिख लेना गिवन लिखोगे मैं लिखा हूँ इधर बाई इधर ऑपोजिट पेज में ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज टू प्रो ओ पी एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो प्रूव दैट इन अ इजी वे यू हैव टू गो विद कंस्ट्रक्शन यू हैव टू ड्रॉ यू हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे ओ क्यू को रे ओ क्यू इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड टू अ पॉइंट टी सच दैट टी ओ क्यू इज अ लाइन आप क्या कर रहे हो ओ क्यू को बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हो अप टू पॉइंट टी सच दैट टी ओ क्यू एक लाइन बना देता है ठीक है सो अभी प्रूफ हो जाएगा आपका देखो अगर ये टी ओ क्यू एक लाइन बनाता है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री लीनियर फेयर ठीक है एंड अगर टी ओ क्यू एक लाइन है तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू विल भी अगेन इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल्स लाइंग ऑन द सेम लाइन इक्वेशन वन लेना ऊपर वाले को इसको इक्वेशन टू लेना ठीक है इक्वेशन वन प्लस टू जब करोगे तो ये एंगल प्लस है ये एंगल जब एड होगा तो आपको पी ओ एस मिल जाएगा बाकी एंगल्स तो मिल ही चुका ये 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 तो मिल चुका था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस होकर एंगल पी ओ एस हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा ठीक है सो वी आर गोइंग टू डू इट मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिर आप यहाँ से देख लेना समझ में आ जाएगा सो so, देखिए मैंने सोल्यूशन कर दिया है यहाँ पे एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इजिकल टू वन एट्टी डिग्री लीनियर पेयर एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इजिकल टू वन एट्टी डिग्री अब आप लीनियर पेयर नहीं लिखोगे रीजन में वाई यू विल नॉट राइट लीनियर पेयर बिकॉज इन अ पेयर यू विल हैव टू एंगल्स ओके पेयर मीन्स टू यहाँ पे कितनी एंगल आ गई एक दो तीन तीन एंगल्स आने से वो पेयर नहीं है लीनियर पेयर नहीं है एंगल्स ऑन लाइंग ऑन द लाइन टी ओ क्यू लिखे हम लोग ठीक है अब इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करोगे तो टी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री प्लस वन एट्टी डिग्री वन एट्टी प्लस वन एट्टी इज थ्री सिक्सटी आपको पता है टी ओ पी एंड पी ओ क्यू एस टी ओ एस को आप कंबाइन कर सकते हो टू गिव एंगल पी ओ एस वो कर दिया हमने यहाँ पे हमने मैंने आर ओ क्यू लिखा था उसको मैं अरेंज करके क्वेश्चन के हिसाब से क्यू ओ आर लिख दिया ठीक है यहाँ पे मुझे पी ओ एस मिला था प्रूफ में पी ओ क्यू पहले था सो अकॉर्डिंग टू द प्रूफ अरेंज करके मैंने प्रूफ कर दिया ठीक है ये इस यही सो दिस इज दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन अभी मैं सिक्स पॉइंट वन का एग्जाम क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करूँगा फिगर बना रहा हूँ ठीक है फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो क्वेश्चन नंबर वन देखिए इन द फिगर सिक्स पॉइंट थ्री वन थ्री लाइन्स लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये एंगल और ये एंगल को प्लस करके कितना आ रहा है सेवेंटी डिग्री आ रहा है एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है फोर्टी डिग्री है यू हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का मतलब सी ओ ई को छोड़ के ये ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स मीन सी ओ वाला एंगल ठीक है सो so, पहले आपको सी ओ ई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा देन यू हैव टू फाइंड एंग रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ठीक है सो देखिए कैसे करना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तीनों एंगल सेम लाइन पे लाई कर रही है एंगल्स लाइंग ऑन द सेम लाइन ए बी दिस इज द रीजन प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बी ओ ई करने से आपको कितना मिल रहा है सेवेंटी डिग्री सो यू गोइंग टू रिप्लेस एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई सो सेवेंटी डिग्री प्लस एंगल सी ओ इज इक्वल टू वन एटी डिग्री दिस रीजन इज सिंस एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री ठीक है अब सेवेंटी डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ ई एंगल सी ओ ई विल भी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री विच इज इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री यू डोंट हैव टू फाइंड दिस एंगल दिस एंगल इज हंड्रेड एंड टेन डिग्री लेकिन आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना था देर फॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू टोटल थ्री सिक्सटी होता है थ्री सिक्सटी में से हंड्रेड एंड टेन डिग्री माइनस कर दो आपको टू फिफ्टी डिग्री मिल जाएगा ओके एंड क्या बचा एंगल बी ओ ई बचा दे वाला एंगल सो अगेन
ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल करने से कितना आएगा 180 डिग्री एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री रीजन एंगल्स लाइंग ऑन द लाइन सी डी ठीक है समझ में आ रहा है उसमें से सी ओ ई का वैल्यू हंड्रेड एंड टेन डिग्री बी ओ ई का वैल्यू हमें नहीं पता ठीक है प्लस एंगल पी ओ डी सॉरी बी ओ डी का वैल्यू हमें पता है फोर्टी डिग्री विच इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंड विच एम्प्लाइज एंगल बी ओ ई हंड्रेड एंड टेन प्लस फोर्टी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सो बी ओ ई का वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ दो स्टेप स्किप है यहाँ पे टी टू लैक ऑफ स्पेस ठीक है आप निकाल सकते हो थर्टी डिग्री आएगा हंड्रेड एंड टेन प्लस हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन प्लस फोर्टी विल गिव यू हंड्रेड एंड फिफ्टी वन टेक इन द अदर साइड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन एट्टी हंड्रेड एंड एटी माइनस वन फिफ्टी वन फिफ्टी विल गिव यू थर्टी देर फॉर एंगल बी ओ ई इज थर्टी डिग्री ठीक है समझ में आया आई होप सो क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है इन द फिगर सिक्स पॉइंट वन फोर लाइन्स एक्स वाई एंड लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ ठीक है एंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये एंगल नाइन्टी डिग्री इसका मतलब ये भी नाइन्टी डिग्री होगा नाइन्टी प्लस नाइन्टी ही तो वन एट्टी होगा ना इसलिए ये भी नाइन्टी होगा ठीक है एंड इस एंगल और इस एंगल का रेशियो दिया हुआ टू इज टू थ्री दैट मीन्स ए इज टू बी इज टू इज टू थ्री दिया हुआ आपको एंगल ये वाला एंगल एक्स एंगल एक्स ओ एन फाइंड करना है दैट मीन्स यू टू फाइंड सी ठीक है सो ए इज टू बी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री दिया हुआ है सो लेट ए कैन बी एज्यूम डेज टू एक्स पी कैन बी एज्यूम डेज थ्री एक्स देर फोर एंगल एक्स ओ पी विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री ये एंगल ये वाला जो एंगल होगा एक्स ओ पी या फिर पी ओ एक्स आपको जो मर्जी वो लिखो विच विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस दिस नाइन्टी डिग्री सो एक्स ओ पी में जो है ए है एक्स ओ एक्स ओ पी जो है एंगल वो एंगल ए और एंगल बी से बना है सो आई हैव रिटर्न एक्स ओ पी की जगह ए प्लस बी बिल्कुल नाइन्टी डिग्री ए का वैल्यू है ट्वाइज एक्स और बी का वैल्यू है थ्राइज एक्स सॉरी इज इक्वल टू नाइनटीन डिग्री नाइन्टी डिग्री सॉरी सो विच एम्प्लाइज फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एक्स का वैल्यू आ जाएगा नाइन्टी डिग्री बाई फाइव सो एक्स का वैल्यू कितना आएगा वन एट एटीन डिग्री आएगा ठीक है एक्स का वैल्यू एटीन डिग्री मिल गया हमें देर फोर ए विल बी इक्वल टू टू इन टू एटीन डिग्री विच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री एंड बी विल बी इक्वल टू थ्री इन टू एटीन डिग्री विच इज इक्वल टू फिफ्टी फोर डिग्री आपको ए और बी नहीं ढूंढना था बट टू गेट एंगल सी यू हैव टू नो एंगल बी एटलीस्ट ठीक है क्योंकि एंगल ये और ये मिलकर लीनियर पेयर बनाता है सो so नाउ B प्लस सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एंड द रीज़न इज दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर आउट ऑफ बी एंड सी यू नो द वैल्यू ऑफ एंगल बी सो बी प्लस सॉरी फिफ्टी फोर प्लस सी विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री विच इम्प्लस सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस फिफ्टी फोर डिग्री विच इज इक्वल टू सिक्स डिग्री इधर वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री ठीक है आई होप एक क्वेश्चन नंबर टू भी आपको क्लियर हो गया है ना क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है इन द फिगर सिक्स पॉइंट वन फाइव एंगल पी क्यू आर ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल आपको प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी वेरी ईजी है प्रूव करना लेट एस डू इट एंगल पी क्यू R इज इक्वल टू एंगल P R Q ये हमें दिया हुआ है ठीक है अगेन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री रीजन इज लीनियर पेयर 
सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री रीजन इज लीनियर पेयर ठीक है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ दिस वन वन एटी डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस ओके इक्वेशन नंबर टू सिमिलरली आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में इसमें जो इक्वेशन है पी आर क्यू इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस पी आर टी ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री अब देखो आपको पता है पी आर क्यू एंड पी क्यू आर पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इक्वल है therefore from वन देखो वो भी क्वेश्चन वन में पी आर क्यू आर एंड पी आर क्यू इक्वल है मतलब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट हंड्रेड एंड एटी डिग्री माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एटी माइनस पी आर टी हंड्रेड एंड एटी डिग्री हंड्रेड एंड एटी डिग्री दोनों तरह से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी हैंस जो प्रूफ था हमारा प्रूफड हो गया ठीक है सो लेट्स इसका से लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एक बार क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बोला हुआ है कि एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल W प्लस जेड आपको प्रूव करना है एंगल यू जो ये ए ओ बी है ये एक लाइन है ठीक है हियर आपको पता है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड करने से कितना आएगा टोटल 360 डिग्री आएगा क्यों क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाएगा ठीक है रीजन दिस इज इट फॉर्म्स अ कंप्लीट एंगल लेकिन x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं w प्लस जेड और हम w प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं x प्लस जेड एक्स प्लस वाई सॉरी क्योंकि ये हमें दिया हुआ है ठीक है हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा इसको ऐसे ब्रैकेट में इसको भी ऐसे ब्रैकेट में और यहाँ पे रीज़न आ जाएगा सेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड विच एम प्लस टू टाइम्स ऑफ W प्लस जेड मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ इंडिविजुअली W प्लस डब्ल्यू को और Z प्लस जेड को क्योंकि मेरे को शो करना है W प्लस जेड इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अगर ये W प्लस जेड इज़ वन एटी डिग्री है तो ये लाइन होगा ठीक है एक्जाम सिक्स पॉइंट टू में था अगर सम ऑफ द एंगल्स इज वन एटी डिग्री देन दे फॉर्म द अपोजिट रेज फॉर्म द लाइन वहीं से ये प्रूफ होगा इसलिए मैं इंडिविजुअली नहीं लिखा हूँ डायरेक्टली कॉमनली एड कर दिया उनको ठीक है विच एम्प्लाइज डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री बाई टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री ठीक है देर फॉर एबी इज अ लाइन ठीक है आई होप वीडियो समझ में आया पहले वीडियो देखो लिखते टाइम एंड ऑल द फिगर्स यू हैव टू ड्रॉ विथ पेंसिल स्पेशली इजाज एंड ऑल दो डोंट ब्रिंक पेंसिल्स इन द क्लासरूम Now you are at home, so use your pencil to draw the figure and video पहले देखना then मैं notes भेज दूँगा वहाँ से copy करना good day.